என் பேர் என் கே சுண்ணாமரை கண்ணன் நான் பொருளாதார துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்கிறேன் போலீஸ் சர்வீஸில் ஒரு இருபது முப்பது முப்பத்தி முப்பத்தி மூணு ஆண்டுகள் சேவை செய்து சென்ற ஆண்டு ஜூன் மாதம் நான் ரிட்டையர் ஆனேன் அதுக்கு முன்னாடி கல்லூரி பல காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நான் அமெரிக்கன் கல்லூரி இல்லை பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் படித்தேன் நைன்டீன் செவன்டி நைன் டு நைன்டீன் எயிட்டி டூ என்னுடைய பேட்ச்சு என்னுடைய நம்பர் வந்து செவன்டி நைன் இசிஇ ஃபோர் ஜீரோ ஃபார்ட்டி இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது ரெண்டாவது நான் படித்த காலங்களில் நான் ஹாஸ்டலில் படித்தேன் டட்லி ஹாஸ்டல் ஃபஸ்ட் இயரில் ரூம் நம்பர் ஃபார்ட்டி செகண்ட் இயரில் ஃபஸ்ட் இயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி எயிட்டு தேர்ட் இயரில் ஃபைவ் ஸோ இந்த ரூமுங்கள்லாம் மறக்க முடியாது காலேஜ் போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் எங்கள் அப்பாவும் அந்த கல்லூரியில் பியூசி முடித்தார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவனில் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பாவோட தம்பி சித்தப்பாவும் அதே கல்லூரியில் வீக்காகவும் முடிச்சுட்டு செவன்ட்டி ஒனில் அவர் போலீஸில் ஜாயின் பண்ணி எஸ்பிஐ ரிட்டையர் ஆகிட்டார் பாண்டியராஜன் ஹாக்கி பிளேயர் யூனிவர்சிட்டி பிளேயர் ஸோ இவங்களுடைய காலேஜ் கூட சித்தப்பா கூட அப்பா காலேஜுக்கு போகும்போது அந்த கல்லூரி மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் படித்தா அந்த மாதிரி கல்லூரியில் படிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை அதோடய சூழ்நிலை பார்த்து ரொம்ப ஈர்ப்பாக இருந்துச்சு அப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் படித்ததெல்லாம் நார்த்து சென்ட்ரல் ஸ்கூல் சிபிஎஸ்சியில் படித்தேன் பட் எனக்கு மார்க்கு வராதனால இந்த காலேஜில் அட்மிஷன் கிடைக்கல ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என்னென்னா அட்மிஷன் கிடைக்கலையேன்னு வருத்தப்பட்டு இருந்தேன் அப்போ ப்ரொஃபஸர் தன்ராஜும் ஒரு ஃபிசிக்கல் டிராக்டர் இருந்தார் அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு போனார் எங்கள் சித்தப்பா இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் நல்லா கூப்பிட்டு போனார் கூட்டிகிட்டு போய் சார் இது மாதிரி அட்மிஷன் எப்படியே வாங்கித்தாங்க இந்த கல்லூரியில் எப்போ மெரிட் வாங்குற கஷ்டம் லிஸ்ட்லாம் போட்டாச்சு பையனுக்கு வேற என்ன தெரியும் ஆனால் விளாடுவான் வாலிபால் விளாடுவான் சரி ப்ரொஃபஸர் தன்ராஜ் வந்து சரி நான் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் ஜாயின் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கன் காலேஜ் என்ட்ரி வாஸ் மேட் பை ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இன் செவன்டி நைன் எக்கனாமிக்ஸ் தான் இருக்குது எக்கனாமிக்ஸ் தான் எனக்கு கொடுக்க முடியும்னாங்க எக்கனாமிக்ஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ அந்த கல்லூரி கிடைக்கிறதுக்கு இருக்க போராட்டத்தில் வந்து நம்ம இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஒரு கா இந்த காலேஜில் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தாழ்ப்பு உணர்ச்சி இருந்துச்சு ஸோ அந்த சூழ்நிலை அந்த அந்த வருஷம்தான் செகண்ட் இயர் இந்த புது டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ பேட்டர்ன் வந்து அட்டானமஸ் காலேஜ் ஃபார்ம் ஆகி செகண்ட் இயர் நாங்களாம் செவன்ட்டி எயிட்டு செவன்ட்டி நைன் பேட்சு நாங்கள் ஸோ எல்லாமே புதுசாக இருந்துச்சு அந்த காலேஜில் அட்மிஷன்ஸு ஆன அப்புறம் குவிஸு அசைன்மெண்ட்டு டெஸ்ட்டு கண்டினியூஸாக அசஸ்மெண்ட் இருக்கும் டைமே கிடைக்காது ஸோ அந்த காலேஜில் வந்து ஸ்டாஃப் நல்லா எங்களுக்கு கைட் பண்ணார் ஜி தேவராஜன் வந்து எங்களை என்னோடய ப்ரொஃபஸர் ஹெச்ஓடி அவரும் டிஎஸ்எஸ் இருந்தார் ஜான்சன் சுந்தராஜ் சாம்ராஜ் சார் ஃப்ரெண்ட் சார் இவங்கெல்லாம் எக்ஸலண்ட் டீச்சர்ஸ் ஜமா சார் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல மோட்டிவேட்டராக இருந்தாங்க நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க ஸோ அந்த கல்லூரியில் வந்து நான் படிக்காத மரமே கிடையாது மெயினால் மரம் இந்த சம்பரோக்கும் டெட்லிக்க நடுவில் இருக்க மரங்கள் அப்புறம் இந்த கிரவுண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிழல்கள் எல்லாமே அந்த கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கல்லுலேயும் நம்ம சொல்லி படித்த இடம்லாம் நமக்கு இன்றைக்கும் மறக்கலை ஸோ அந்த ஒரு பசுமையான நிறவு ஒரு ஒரு சூழ்நிலை வந்து நல்லா படிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு ஆப்டான சுச்சுவேஷன் சொல்லலாம் ஸோ அவ்வளோ ஒரு அவமானத்தை தாங்கி அட்மிஷன் வந்து கஷ்டப்பட்டு வாங்கின ஒரே வெறியினால் அந்த காலேஜில் நான் கொஞ்சம் ரொம்ப சீரியஸாக படித்தேன் டெட்லி ஹாஸ்டலில் ப இருந்து படித்தேன் அப்போ எனக்கு வந்து காலேஜ் பிடிக்கிறப்ப எயிட்டி நைன் பர்சன்ட் மார்க் வாங்கி ஐ வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் அந்த குரூப் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த காலேஜ் முடிச்சுட்டு நான் திருப்பி பிஜிக்கா மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி இல்லை பிஜி பண்ணேன் அங்கே யூனிவர்சிட்டி கோல்டு மெடலிஸ்ட் அங்கே எம்ஃபில் பண்ணேன் அங்கே எம்ஃபில் முடித்ததுக்கப்புறம் சில காலேஜஸ்லாம் அப்ளை பண்ணோம் அப்போலாம் செலக்டெல்லாம் கிடையாது டைரெக்டாக இன்ட்ரிவியூ இருக்கும் அமெரிக்க காலேஜ்லேருந்து எனக்கு ஒரு இன்ட்ரிவியூ கார்டு இருந்துச்சு காலேஜ் இன்ட்ரிவியூ எனக்கு நம்ம எம்கே எம்ஃபில் படிக்கும் போதே முடிய முடிக்கக்கூட இல்லை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு நான் அப்ளை பண்ணேன் அப்போ இன்ட்ரிவியூ வந்துச்சு ஸோ எனக்கு ஒரு டவுட்டு எனக்கு கிடைக்காது ஏன்னா இட்ஸ் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் நம்ம வந்து நமக்கு அப்ளை பண்ணுறோமே அவங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்களா ப்ரையாரிட்டி இருக்குமான்னு தெரியல சரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு நம்ம படித்த காலேஜு அப்படின்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணேன் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு பேர் வந்திருந்தாங்க அதில் மூணு பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க ஷியாம்லா சுந்தரசி
அவங்க கேட்ட கேள்வியே சார் என்ன இன்டர்வியூலனா எப்பப்பா ஜாயின் பண்ணுறான்னு கேட்டாங்க ஸோ தேர் ஸோ மச் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் மீ என்னுடைய ட்ராக்கை மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு எப்போ காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுற யூஆர் செலக்ட் ஆட் சார் இன்டர்வியூ நடத்தலையேன்னு இன்டர்வியூ ஒன்று எப்படி இப்போ என்ன உனக்கு கேண்டிடேட் எங்களுக்கு தெரியும் நாளைக்கே வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டாங்க ஸோ தட் வாஸ் மை ஃபஸ்ட் என்ட்ரி இன் டு அமெரிக்க காலேஜ் எஸ் எ ஃபேக்கல்ட்டி ஸோ தட் வாஸ் இன் எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவில் நான் காலேஜ் லெக்சராக ஜாயின் பண்ணேன் நேராக எனக்கு அப்போ தமிழ் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் நான் நார்த்திலேயே படித்ததுனால அவர் ஜிபி ஜிடி என்ன பண்ணார் எனக்கு எல்லாமே தமிழ் கிளாஸாக கொடுத்துட்டாரு சார் எனக்கு தமிழே வராது சரி யார் நீங்கள் தமிழ் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு சொன்னால் நீ அப்போ தான் தமிழ் படிப்ப அப்படின்னு சொல்லி ஐ வாஸ் ஆஸ் யூ டேக் மோர் ஆஃப் தமிழ் கிளாஸஸ் ஸோ அந்த அப்படியே தூக்கி என்னையை டட்லி அவர் சூப்பண்டாக போட்டாங்க ஸோ அங்கே போனால் அப்போ அங்கே அங்கேயும் போலீஸ் வேலை ஆரம்பிச்சிருச்சு போலீஸிங் நைட் ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் செய்யணும் ஸோ எனக்கு அந்த ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் டோட்டலாக ஆஸ் அ லெக்சரர் இன் மெமரி காலேஜ் வாஸ் அ வெரி மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் அப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கனெக்ட் இன்றைக்கும் இருக்குது எல்லா பசங்களும் இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ட்ரைஸ் டு கான்டாக்ட் மீ இன் எனி ஒகேஷன்ஸ் நான் காவல்துறையில் இருக்கும்போது கூட ஏ பட காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ எயிட்டி நைனில் ஐ காட் செலக்டர் ஃபார் டி யூ டிஎன்பிசி டிஎஸ்பி செலக்ட் ஆகி நான் போலீஸ் சர்வீஸுக்கு போயிட்டேன் போனாலும் எப்போப்போ தான் மதுரை கிராஸ் பண்ணணும் அப்போலாம் நான் வந்து ஒரு எட்டு காலேஜுக்கு போயிட்டேன் யார் யாரெல்லாம் ஸ்டாஃப் இருக்காங்க பார்த்து பேசிட்டு அந்த ஒரு ஃபோன் ஆகிய ஃபீல் இருக்கும் நம்ம காலேஜுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ ஸோ இதோடைய தொடர்ச்சியாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு எனக்கு கிடைக்கிது டிசம்பர் நைன்த்துக்கு இந்த கார்னிவல் அன்றைக்கி பல பழைய ப்ரொஃபஸர்ஸும் பார்க்கலாம் நம்ம பழைய மாணவர்களும் பார்க்கலாம் நம்ம கொலீக்ஸும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது டெஃபினட்டாக இது ஒரு மெமரபிள் ஈவெண்ட்டாக அமையணும்னு நான் நம்புகிறேன்